Ao criticar o momento atual do Grêmio, eu estou sendo modinha, eu estou sendo traidor do clube, eu não estou sendo torcedor. Claro que não. Ninguém de sã consciência pode apoiar uma situação quando vê o seu time totalmente desarrumado, com improvisos na escalação, embora tenha dinheiro para formar um elenco, fica com essa turma capenga, com um técnico que toda vez que substitui no segundo tempo, acaba com o time. Ninguém, sabe, de sã consciência, vai aplaudir um time com jogadores claramente fora de forma. Ou seja, jogadores que não têm a intensidade, o preparo físico necessários para competir de igual para igual num campeonato que exige tudo igual ao Brasileirão. Ninguém. Ninguém de sã consciência pode achar que está certo um departamento médico que é recordista em demora para recuperar os jogadores. Não. Ninguém pode estar de acordo com rodízios inexplicáveis. Um time que chega no meio do ano e não repete uma única vez a mesma dupla de zaga. Que faz rodízio de goleiros. Não. Ninguém também pode aceitar naturalmente um Reinaldo, um lateral esquerdo, visivelmente acima do peso, indolente, que caminha em campo, que fica brigando com o juiz, brigando com os colegas, que tem uma forma verdadeira avenida no seu setor. Os principais, a maioria dos gols que o Grêmio toma são de jogadas vindas, vindas pelo seu setor esquerdo. Então ninguém pode apoiar isso. Quer dizer, ninguém até a página 2. Porque o fanático, o passional, ele só enxerga aquilo que ele quer enxergar. Ele escuta e considera a verdade só aquilo que ele quer que seja a verdade. E outra, ele é mestre em distorcer e colocar na boca dos outros palavras que não foram ditas. Então eu quero deixar bem Clara agora a posição sofá de pobre, a minha posição com relação à realidade do Grêmio em junho de 2024, na 12 segunda rodada. Com as críticas que eu venho fazendo, eu estou demonstrando torcer para o governo Caia? Claro que não. Sublimista. Eu acompanho o time desde 1968. Mas quando eu falo acompanho o time, eu falo de ir no campo, de estar ali, de buscar informações, de assistir os jogos. De mesmo nas piores fases, estar presente. Eu, eu duvido. Eu gostaria de saber quantos que hoje me criticam por criticar que estavam com o Grêmio nos jogos da segunda divisão fora do estado. Eu estava. E quando eu falo jogos de segunda divisão fora do estado, eu falo agora em 2021, 2022. Eu falo quando o Grêmio caiu em 2005. Eu falo em estar lá na década de 90. Eu estava lá. Eu estava em Campinas, eu estava em Goiás, eu estava no interior do Paraná, eu estava na Bahia, eu estava junto do bem. Então, por favor, não venham com essa história, porque essa narrativa que impera no Brasil é ridícula. Que é que se alguém diz algo que a pessoa não quer escutar, publica uma notícia que ela não quer que seja divulgada, ela começa a criticar quem publica. Tenta diminuir, ridicularizar de todas as formas achando que assim irá desviar o foco, irá esvaziar a publicação. É como se dissesse, vamos atacar o mensageiro 
para que ninguém escute a mensagem. É absurdo. Mas, tudo bem, continue agindo assim. Quem publica a sua opinião, quem a torna pública, sabe que terá a reação dos contrários. Mas que dá pena, dá pena. Então é claro que eu quero que o Grêmio saia dessa e permaneça na Série A. Mas eu acho que o Grêmio pode cair? Sim, sim. O Grêmio tem grandes chances de cair. O Grêmio hoje já começa a depender de milagres. Porque, poxa, pensem. São 12 rodadas, 36 pontos disputados. Ganhou 11. Não tem como ficar cavocando desculpas. Ah, foi a arbitragem. Ah, foi a falta de sorte. Não, não. Ninguém ganha só 11 pontos em 36 por culpa de terceiros. Aí aparece Renato garantindo que o Grêmio não cairá. Poxa, isso é jogo de cena. Só quem pode garantir que o Grêmio não cairá são os 46 pontos conquistados. É a matemática. Então faltam 35 pontos. Ah, são 35 pontos? Tudo bem. Mas o Grêmio tem mais 27 rodadas, 81 pontos. Vai ganhar só 35? Só? Faça uma porcentagem de 35 pontos sobre 81 e depois compare com a porcentagem de 11 pontos sobre 36. Ninguém pode garantir. Vocês querem ver? Pensem o contrário. Alguém chegar e dizer que o Flamengo... Líder absoluto com mais de 30 pontos Vai cair Garantia, vai cair O que você dirá? Poxa, tu tá louco? Um time bom como esse Flamengo Que ganhou mais de 30 pontos agora Daqui por diante Não vai conseguir ganhar aí 14, 15 pontos? Tu bebeu? Não É o mesmo que afirmar que o Grêmio está salvo Por quê? Por que você acha um absurdo um time que está voando cair desse jeito e um time que está se arrastando de repente ganhar de todo mundo é a mesma coisa. A dificuldade é a mesma. Só que Renato fica falando que ele garante. Porra, lembra daquela propaganda do Paraguai vendendo coisa falsa e dizendo sua garantia sou eu? O Grêmio não vai cair porque eu estou aqui? Cara, isso é jogo de cena. Isso é vender ilusão. Não, mas mantém o moral dos jogadores, sabe, no alto. Mantém o elenco unido. Não! Pelo contrário. Se o Reinaldo da vida não está correndo agora, imagine se ele tiver certeza que não vai cair. Ah, amanhã a gente ganha. Amanhã a gente ganha. Amanhã a gente ganha. Só que o amanhã não vem. E outra, não. É só ganhar uma partida que já sai fora. Não! Porque os adversários diretos também irão jogar e dependerá de resultados esse é o problema de quem está nas, lá no Z4 vai ganhando, mas os outros também vão ganhando então está sempre correndo atrás da máquina então o Grêmio vai cair eu estou garantindo que não não e por que, que eu não posso garantir? pela mesma razão que a gente não pode garantir que o Grêmio vai se salvar, é a matemática enquanto houver a chance o Grêmio pode se salvar pode é impossível o Grêmio não cair é impossível o Grêmio irá cair? Não, é improvável. Mas veja, em 2021, 2021 o Grêmio caiu. Qual foi o maior problema do Grêmio? O que está sendo o maior problema nos últimos anos? O Grêmio não sabe jogar fora de casa. O Grêmio conquista, conquista muito poucos pontos jogando fora de Porto Alegre. Ele precisa do fator casa. E o que aconteceu nos últimos dois rebaixamentos do Grêmio? Nas rodadas finais, por problemas que a CBF arrumou, o Grêmio perdeu o mando de campo. Então o Grêmio caiu em 2021 por várias razões. Mas uma delas foi porque jogava com a arena vazia. E isso é igual a perder o mando de campo. Porque o Grêmio precisa do calor da sua casa. E não tem esse calor esse ano. Então já é o um grande agravante. Agora enfrenta o Cruzeiro em Caxias do Sul. Vocês acham que o estádio vai estar lotado? Com aquele frio de Caxias? Que vai ter a atmosfera da arena? Claro que não. 
E vocês acham que o fato de jogar em Caxias, no Rio Grande do Sul, com sua torcida, como diz Renato, garante uma vitória contra o Cruzeiro? Não, é campo neutro. E o Cruzeiro está numa ótima fase. Ah, então já estou dizendo que o Grêmio vai perder? Não. Mas o Cruzeiro é favorito no jogo. Claro que é. É um time bem montado. É um time que sabe o que faz. É um time que tem jogadores em grande fase. É um time que vem com confiança, crescendo no campeonato. Totalmente diferente do Grêmio. O Grêmio não faz gol em ninguém. Sou eu que estou dizendo? Não. Um dos piores ataques do campeonato. O Grêmio toma muitos gols e não faz. Aí vem Renato. Não, mas que no ano passado foi a mesma coisa. Nós estávamos mal e... Não. Ano passado o Grêmio oscilava. Não estava mal. Agora, a gente jogava com o time ano passado e dizia é um time regular com uma média baixa. Se melhorar um pouquinho, vai. E no final disparou, mas também tinha outros jogadores. Tinha a torcida a seu lado. Ganhava quase tudo dentro da arena. Tinha Luiz Soares que não perdia um caminhão de gols como esses caras estão perdendo agora, porque eles não são finalizadores. Porque o Grêmio não contratou finalizador. Botou tudo nas costas de um ou dois jogadores. Os jogadores quebram. Aí Renato? Ah, Renato, se perder para o Cruzeiro ele sai? Não. O Renato só sai se quiser sair. Porque a diretoria do Grêmio não tem culhão para mandá-lo embora. Ah, quer dizer que o Renato vai ficar ali? Vai até o final? Vai cair com o Grêmio? Também não. Ele não é besta. O Renato sabe a hora de sair. O que ele está fazendo agora é jogando em sua defesa. Puta, tá na cara. Vai que, de repente, o Grêmio encaixe, contrate no meio do ano dois ou três jogadores aí que dêem uma sustentação no meio, contrate uns atacantes matadores, volte o Diego Costa, o Grêmio encaixe, chega aos 46 pontos. Ah, o Grêmio não caiu? Graças a Renato. É nisso que ele aposta. Mas vai que a coisa continue dessa forma. Ele acreditando que tem que poupar jogadores, tem que fazer rodízio, que não pode forçar nos treinos, que jogador não precisa se matar para estar em forma física, que futebol é coletivo, que o cara quando sabe ele não precisa estar em boa forma. E continue fazendo as mesmas cagadas. Aí vai chegar uma hora que, opa, complicou. Aí ele não põe mais o cargo à disposição, porque colocar o cargo à disposição é jogar para a torcida, porque ele sabe que a diretoria não vai aceitar. Aí vai chegar e se demitir. Pá! Não tem mais clima. Vai embora, o Grêmio cai. Lá vem a torcida, né? As Renatete. Ah, o Grêmio caiu porque o Renato foi embora. É, ele é muito inteligente. Ele é estrategista. Só que nessa estratégia toda, o Grêmio está afundado. Não vem, ah, nós temos dois jogos a menos. Podia ter 30 jogos a menos. E daí? Não vem de ninguém. Ah, mas agora vai contratar e vai, o time vai para outro patamar. Vai contratar. Quem? Vina? Vina? Quem são os outros nomes? Preste atenção nos outros nomes. São os jogadores de compor elenco. O Grêmio precisa de jogador decisivo. Só que jogador decisivo o Grêmio não consegue comprar. O Grêmio não consegue trazer alguém para ser titular. Ah, mas trouxe o Luiz Soares, trouxe o Luiz Soares, que estava numa má fase no Nacional. É diferente. O Luiz Soares deu certo como poderia não ter dado que não trazia um currículo nos últimos dois anos antes da contratação que garantisse. E é sempre assim a contratação do Grêmio. Ou são jogadores Padrão Galdino, JP Galvão, Fábio, que a gente sabe que não vai dar certo, que mesmo nas suas melhores fases nunca foram decisivos, sempre foram de compor elenco, ou trazem nomes pesados, mas numa péssima fase. Ou seja, não tem aquela contratação assim de... Oh, Sabe? Não. O Grêmio não busca um jogador em alta. Ah, agora vem Gabigol. Pode ser que venha. É um grande jogador. Foi. Mas ultimamente está muito mal no Flamengo. Eu quero ver um Grêmio aí trazer um Pedro. Aí eu quero ver. Ah, mas esse é o caminhão de dinheiro. Só jogador assim pode realmente chegar para ser titular. Para tornar o Grêmio um time de outro patamar. Porque essas contratações que o Grêmio está fazendo... É aquela velha história. Podem dar certo, podem não dar. Se der errado, lá veio o Renatete. Ah, mais uma contratação ruim que deram pro pobre do Renato. Se der certo, aí o Renato recuperou o cara. Porra. 
Será que não dá para entender que Renato é grande, mas o Grêmio é muito maior? Que se o um, um time ganha, todos ganham, se o time perde, todos perdem? E que Renato não é o único responsável por essa situação, mas também não é o homem que pode salvar, porque está dentro dessa mediocridade que está sendo a administração do Grêmio de 2022. Então é isso. Então é isso, o Grêmio está numa situação que não é discurso coletiva, não é ofendendo o repórter, não é debochando de torcida e não é prometendo a vitória amanhã que irá colocar o time nos trilhos. Agora precisa de uma decisão. Algo bombástico que faça mudar tudo. Ou assim, tipo, três, quatro vitórias seguidas, que é o mesmo que imaginar que o Flamengo terá três, quatro derrotas seguidas. Que a contratação de um Pedro aí podem esquecer em terceiro é a saída de Renato